po ozdravljeni ljubitelji Gorskega korisarjena in pa narave. Danes sem se pa odpravil na novo postelovščino in sicer kot sem obljubil že v enem izmed prejšnjih videov sem se še danes odločil, da grem na Grosupovsko planinsko pot da postanem še ostali del poti, ki mi je ostal mogoče celo danes v celoti. Bom videl, kako se bo išlo. Štarto sem iz Grosupla. Grosupla je nekje na nadmorsko višini 350 višincev. Avto sem parkiral na parkirišču za osnovno šolo, ker je veliko parkirišče, med vikendom pa tako rekoč prazno. Tako da potem ne daleč od šole pa se kmalo priključiš na tole planinsko pot. V začetku je sicer asfalt, nekje prvi šest kilometrov je asfalt, potem se začne makedansko pot, ampak tudi tisto asfalt, ki je bil, je pretežno na taki lokalni cesti, ker dejansko tako rekoč ni prometa, ni nobenih avtomobilov. Tako da je tudi to lušno. Prva točka pa bo hrib kucer. No, odkole v poti pa naletimo tako v lepem gozdičku na vodo, tako da se splača tukaj dotočiti. Res krasna je osveža voda. Zdaj sem se pa pospel najprej tukaj iz Grosuple, na najvišji vrh občine Grosuple, na Kucer, višina 748 metrov. Tukaj na vrhu Kucle je en stolpič, na katerega sem se pospel sicer ni nekega razgleda, no, pa vse en malo za predstavo, kako zgleda. Rekač pa nič posebnega, divina ali pa okolj, kar je pa seveda krasno. No, zdaj sem pa od kucla, me čaka en spust, prav lepo je tukaj, Zdaj sem prispel v Višno goro, zdaj z vrha pri Višni gori pa do Višne gore je en krasen spust, po asfaltu sicer ni prometa, cesta je pa zelo lepo, lepa kar nova se mi zdi. Zdaj se pa uspenjam z Višne gore proti povžemu v nekaterih mestih je 
precej strmo, no, tako da mogoče, da boste do obodo morali iti v par koraku peš. Tukaj pa taka, zdaj za enkrat, kretna pot za vzpon, da po senčki, krasna. Tu smo prišel na eno razredno točko, tako da mislim, da bo kar lep razgled. O, čudovito. O, lepo se vidi. No, po teh ribih, gričih, mi pa čaka še na dan na pot, tako da se kar veselim. Vreme je krasno, temperatura ni previsoka. Zdaj sem zapustil kriško vas, tako da sem zdaj spet na asfaltu. No, v bistvu sem že nekaj časa. Tako da moram reči, da je v tem drugem delu, vsaj do zdaj, predvsej več asfalta, kot pa je bilo v prvem delu. Tako da, Tukaj je nekak razlika, bom pa videl, kako bo, kako bo pa naprej še. Tu me pa čaka, tukaj pri hotelu pol živo zavijamo desno, pa čaka kar lep vzpon. No, tukaj na vrhu te cerkice pa me čaka malo spusta. Je pa lepo tukaj, to pa sigurno. Tako da, ne boste zgrešili na venem primeru. Tukaj pa kar spust, po taki lepi makedanski potki. No, zdaj se je že kaj precej še čas vozim po asfaltni cesti. Sicer je tako, no. To so res asfaltne ceste, ampak, gledajte, tudi enega avta nisem srečil v zadnje pol ure, tako da je pravzaprav, kaj se tega tiče, je super. Čeprav imam rajši gozne poti, ne.
No, zdaj se uspenjam proti Limberku po tej makadamski cesti. Nekje še enih 200 višincov moram narediti do vrha. Do zdaj sem pa prevozil 40 km in napravil skoraj 1000 višincov. Tako da do vrha, ne vem, verjetno je taka, je skozi taka makedanska cesta. Tu sem pa šel do starega gradu. Kolo sem postil mečen spodaj. Zadnje deset višincov. Pač ni primerno, da bi šel lahko s kolesem gor. Ampak zdaj sem na vrhu. Niti ni ta šnega razgleda. Začem se po isti poti za Čušprk, ker dejansko se en pot, en del poti se zgubi. Dejansko tudi navigacija mi ni delala. Pravzaprav sem se je kar zgubil, tako sem, ko me najdo pot ven oziroma nazaj, tako da sem zavil nazaj, sem bil gor na vrhu, na starem gradu, pa do izpod množja Limberka. Potem sem se pa obrnil nazaj, ker dejansko nisem najdel poti. Tudi navigacija ni potem več dela gor, tako da 
Nekaj časa sem, sem mislil, da sem se celo zgubil. Tako da sem nazaj našel pot in sem šel nazaj do Čušprka in potem od Čušprka po asfaltni cesti do Grosupe, do moje skladišne točke. Do zdaj sem naredil 57 km in pa skoraj 1500 višincev, tako da za danes bo čisto dovolj. Tudi za tole Grosupesko pravinsko pot sem v bistvu s tem z današnjo vožno sem končal. Če prav nisem en delček v celoti prevozil. Nič hudega sem vam prikazal kar dobršen del poti. Moram pa reči, da današnji današnji pot mi ni bila ravna tako všeč. Prvi del je dosti bolj, ker se več vozi po gozni po teh. Danes je bilo pa malo preveč asfalta, pa tudi makadama. Tako da, to bo to.